Fala, meu povo! O junho vai ser um mês muito especial pra você, porque... Uia. É o mês que estreia a segunda temporada de Dark. Eita! Se você ama Dark que nem a gente, primeiro um aviso muito importante pra você. Esse mês ah. estreia a segunda temporada. Sim. Talvez alguns mistérios sejam resolvidos e talvez muitos outros surjam na nossa vida. É. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Clubinho Dark. Uh -huh. Um grupo especial de e teóricos, secreto. terceira camada de Dark maravilhosa. Tanto no Facebook quanto no WhatsApp, temos um Olha. grupo. Olha! É, e vou deixar também a playlist de Dark aqui na descrição, pra você poder Tirar degustar, as últimas dúvidas. Degustar todo o nosso conteúdo de Dark. Pra galera que já pediu muito maratoxinha de Dark, nós já fizemos duas Olha com isso. vocês. Então, gente, vamos assistir a segunda temporada. Três é demais. Depois a gente assiste de novo a segunda temporada junto. Isso. Mas, tipo, agora vamos só assistir a segunda temporada mesmo. É. Vamos começar, então, a falar deste mês maravilhoso que temos muitas coisas chegando. Boa. Muitas séries incríveis chegando no catálogo da Netflix. Boa. Mas, ah. pra gente fazer todo esse conteúdo maravilhoso, claro... Que precisamos enaltecer os membros do nosso clubinho. Ah, que maneiro. Se você curte o nosso trabalho e quer apoiar a nossa criação de conteúdo, aqui embaixo desse vídeo tem um botão escrito Seja Membro. Você clica ali, é super intuitivo. Se você fizer pelo computador, você vai diretão. Se você fizer pelo celular Android, é só ir no botãozinho embaixo do vídeo. E no celular iOS, o link para fazer tá aqui na descrição. Boa! Não sei por que, não me pergunte, não sou eu que faço as coisas desse jeito. <risos> Mas você pode se tornar membro do nosso clubinho, entrar no nosso grupo do WhatsApp pra bater papo com a gente e, além disso, participar de algumas coisas que voltam a funcionar finalmente esse mês, agora que Game of Thrones saiu do nosso corpo. Não, Desencarnou. Você Game percebeu? Eu, 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 eu percebo uma semelhança. Uh. Quando saiu Vingadores, todos os filmes que estavam lançando no cinema não queriam concorrer diretamente Exatamente. com os vingadores. Eu senti nesses últimas sete semanas... Que foi bem isso. Que foi bem isso com as séries. As pessoas estavam esperando acabar Game of Thrones. Acabando Game of Thrones. Agora, esse mês, a partir de agora... Sem maturidade. É muita série. Gente, é, é muito sem maturidade. Esse mês de junho na Netflix é particularmente especial e vocês vão entender por quê. Bora lá. Esse é aquele vídeo que a gente dá uma lida nas sinopses das séries que a gente não conhece, que estão chegando agora pela primeira vez, ah. pra julgar se a gente vai assistir ou não pela capa mesmo, assim. Bem julgamento, bem artificial. Yes. Só que esse mês tem muito retorno de série que a gente já ama. E... Ou seja... <risos> Entendeu? A sinopse às vezes pouco importa quando você já está mergulhado naquele universo. Vamos ver então quais são os motivos pelos quais você vai cancelar todos os seus compromissos sociais. Preparados? Sim! Bora lá. Bora lá. Dia prim... Ah, lembrando que a lista com todos os nomes e temporadas certinhas das séries estarão aqui na descrição desse vídeo. É porque a gente, a gente fala vídeo. com sotaque... É, inglês brasileirado. É, e aí, aí você, você fala... o seu inglês é britânico. É. Aí tu entende. E aí você que fala, fala, não entendo o Cris e Panda falando é. mais. É, vai aqui na descrição, que a tradução de The Hundred <risos> tá aqui na descrição. Isso. Tá bom? Foi isso aí. Primeiro de junho estreia a quinta temporada de The Hundred na Netflix. Não pra assisti. quem não sabe. Então, pois é, eu parei na quarta temporada, preciso assistir, então vou mergulhar de cabeça na Netflix. Está sendo exibida a sexta temporada de The Hundred na Warner. Então vou aproveitar aí esse rolê para poder botar o um negócio de The Hundred em dia. Fica Tudo aquela bom? pergunta: por que, que você parou de ver The Hundred? Porque você começou a reclamar demais de The Hundred, aí começou a me irritar demais, aí eu larguei a série, mas eu voltarei. Eu voltarei! <risos> Fica a dica para vocês. Então, para quem ama The Hundred e só acompanha pela Netflix. Fica aí, então, a notícia de que agora, dia 1 chega a quinta temporada no catálogo. Dia 5 de junho, chega a quinta temporada de Black Mirror. Ah. A gente esperava que a quinta temporada de Black Mirror fosse lançada em dezembro, lá pelas bandas do dia 29, como foi nos últimos dois anos anteriores. Mas a Netflix entregou no dia 29 Wonders Night, que foi um episódio interativo. É, que, deu, que rendeu quase 90 mil vídeos Exato. nossos aqui no canal. Se você não conhece a nossa playlist de Wonders Night, em que fizemos também vídeos interativos aqui no canal, Olha isso. eu vou deixar aqui na descrição. E temos também um, uma playlist de Black Mirror, que eu vou deixar aqui na descrição. Não. Que tem um vídeo para cada episódio da quarta temporada de Black Mirror. A gente comentou ah. todos os episódios 
individualmente. <risos> e pra quinta temporada faremos a mesma coisa. Boa. Então, confira nosso conteúdo de Black Mirror, a gente... É alucinado por essa série. Você vai entender quando assistir nossos vídeos a anteriores. A gente dá uma pirada quando passa Black Mirror. A gente dá uma pseudo pirada. <risos> e estou um pouco tranquila que só tem três episódios agora. Vi algumas pessoas reclamando, mas eu falei até que eu gostei desses é, três aí. Eu gostei porque... também. Porque Agiliza a gente consome um assim, ó. Exato. Imagina se os três episódios forem interativos. Não, né? Aí não. Isso ela já tudo. falou que aí são 300 milhões de vídeos. É. Não, mas olha só, o que eles trazem é basicamente na sinopse o que já tem na, no trailer, é assim. Nos novos episódios, um videogame transforma uma antiga amizade, uma crise de reféns se desenrola pelas redes sociais e uma menina desenvolve uma relação perigosa com uma boneca robô. É bem o trailer mesmo, assim, não tem nada de informação crise, além. Crise, uma crise de reféns pelas redes sociais. Pelas redes sociais, é bem isso. É bem primeiro episódio da primeira temporada de Black Mirror é bem, em evolução. É bem pode acontecer com qualquer um a qualquer, qualquer um. momento. Mas você lembra que... Eu não lembro quem foi que contou pra gente que lá na Eslováquia, sei lá onde é, tem umas casas inteligentes e é muito, muito, muito frio. E já rolou um caso real oficial de um senhor que morava sozinho, ele era aposentado e tinha muito dinheiro na conta bancária. Aí o vizinho dele descobriu... A senha do, a senha, do aquecedor. A senha da casa inteligente dele, que ligava o aquecedor. E aí, como é um lugar de neve, se tu fica sem aquecedor um dia, tu morre congelado. Não existe papo. E aí, ele ameaçou o cara, ele desligou o negócio, e desativou. E trancou ele em casa. Trancou o cara em casa e falou, ou você transfere o seu dinheiro todo pra minha conta, ou você morre, tipo, daqui a algumas horas. Caraca, Basicamente é isso. Bizarro. Isso é a, o refém de tecnologia, ah. né? O quanto a tecnologia pode te colocar em umas enrascadas meio bizarras. Foi aquele hacker que a, gente é... conhece, que a gente entrevistou. Ah, foi o hacker, exatamente. Ele que contou isso pra gente. Bizarro. Que os crimes tecnológicos são bizarríssimos e você não tem saída. É, e você a gente quase não tem conhecimento, mas acontece é... todo dia. Caraca, é muita coisa que rola nas tretas, nos submundos da internet, que a gente fica, nossa, isso é muito Black Mirror. Não, isso é, é vida real. real. Tenso. <risos> Dia 7 de junho, chega no catálogo da Netflix ah. a terceira temporada de 3%. Ei, tá é. lá, 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 lá. Temos a primeira e a segunda temporada já na Netflix. Maneiro. E aqui no canal... Temos vídeos sobre a primeira e a segunda temporada. Temos entrevista com o um elenco de 3%. Vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição pra você. Lembrando que na terceira temporada conheceremos a Concha. Eita, deixa. Na primeira temporada a gente conheceu o Continente. Na segunda fomos para o Mar Alto. E agora na terceira temporada veremos a Concha. Eu tive uma prévia da Concha no evento que eu fui da Netflix esse ano sobre os conteúdos nacionais. E é maneiro? E é maneiríssimo. Ai. E eu acho que vai ser legal o 3% é, agora trazer nessa terceira temporada a mudança de paradigma. Hum. De que os, os libertários, aqueles que gritam por mudança, aqueles que vão fazer manifestação nas ruas e clamam para que o poder seja justo com o cidadão comum, quando essa galera chega no poder, eles não conseguem fugir da redundância. Olha. Eles também são injustos no poder. Não. não é uma questão de ter dinheiro na conta, é uma questão da mente humana e o quanto ela se bagunça inteira com o poder na mão. Maneiro. Muito legal. Assistam ter terceira temporada de 3%. Boa. 7 de junho na Netflix. Tadam. Dia 7 de junho também chega a terceira temporada de Designated Survivor. Olha, uma galera gosta dessa então, série. Então, é uma série original que a gente nunca viu, muita gente recomenda. Pra quem gosta de 24 horas, é a evolução de 24 horas. Eu acho que Suits também tem um pouco da pegada, é, né? Não, não sei. Não sei também. Eu sei que a foto tem uma galera de terno. <risos> É só isso que eu sei. Aí eu já fico Harvey Specter, é. entendeu? Já entro na pegada de Suits. Mas não adianta, eu não vou ver nenhuma série que tem alguém engravatado antes de terminar Suits. Fica a dica, Netflix. Olha, é que isso. Eu só tenho uma caixinha de séries engravatadas na minha cabeça. E hoje ela é de Suits. Depois a gente pensa no que vai substituir. É, dia 7 de junho também estreia uma nova série original. E... Chamada Crônicas de São Francisco. Minissérie. Ah, é uma minissérie, não ah, é uma série. Ah. Ou seja, é uma temporada só até que a Netflix decida fazer o um monte. Então, ou seja, tá acabando o Easy, que é sobre Chicago, e eles estão fazendo sobre São Francisco. Hum, será que vai ser uma de cada cidade? Vamos lá. 
Agora, na meia-idade, Mary Ann está de volta a São Francisco. Ah. E aos excêntricos amigos que havia deixado para trás. Adoro excêntricos amigos de São Francisco. <risos> Adoro. São os melhores. É só, é só. Não podemos esquecer. É uma que... galera que não tem o que fazer, Gente, entendeu? Pra se muito... tornar excêntrico, você não tem que fazer não tem. nada. Você tem dinheiro. Porque pra ser excêntrico, você tem que ter ah, dinheiro. Ah. Mas você geralmente não tem muito o que fazer, não. É... E aí é isso. <risos> Minissérie baseada na obra de Amistad Maupin e estrelada pela Laura Linney de Ozark. Ou oh, seja, yeah. Netflix reaproveitando seus elencos. Mas eu gosto de Você se vê excêntrica em algum momento? Com muito São dinheiro? <risos> não. Não, em... aqui mesmo, onde a gente mora. Em não, eu pergunto, ouve a pergunta. Só excêntrica. Você se vê em algum momento com muito dinheiro e sem nada pra fazer? Não. Não, não tem como. Enquanto eu tiver dinheiro, eu vou inventar coisa pra fazer. Exato. Você não tem como, eu não tem. Se tornar centro, eu acho que é uma... Eu Mal sou que taurina, se... mas eu não sou à toa. Olha! Não confunda minha taurinice <risos> com ser à toa. Como é que é o da caçarolinha? Eu não, não com... confunda Carolina de Saleitão com caçarolinha de assar leitão. Horas. É muito taurina essa frase, cara. Não tinha, é? que, tinha que fazer uma comida no final. Não me confunda. Tá bom. Dia 9 de junho chega na Netflix a quarta temporada de Billions. Olha, essa série é maneira. Maneira, pois é. Caramba, aí é braba. braba. The Rock. Uh! Braba. E no dia 14 de junho chega mais uma série original ah. chamada Não Durma no Ponto. Fica a dica, Taurinos. Não Durma no Ponto. <risos> Privados de Sono. Olha. Olha, um game show. Os competidores <risos> desse game show enfrentam uma série de desafios físicos e mentais pra tentar ganhar o prêmio de um milhão. Gente, Taurinos jamais participariam desse rolê estranho. Mas imagina aquarianos e virginianos todos largados nessa parada. Nossa, vocês iam morrer, Iamos. mas não ia desistir. Iamos. Cruz credo. Enfim, é aí o povo que não dorme. Eu, já, me deu, já me deu nervoso só de imaginar. Não estamos tendo essa condição, não. Ia ser maneiro. Dia 14 de junho estreia Well Intended Love. Ah, não, chato. Não, não é que mas tem calma. título chato. Eu já. <risos> não, mas olha, é fofa a história. Quer dizer, fofa, é pesada. É pesada? É drama. Ah. Ó, sofrendo de leucemia, uma atriz se casa secretamente com o presidente de uma empresa ah. para receber o transplante de medula mais cedo e poder retomar a sua carreira. Ou seja, a pessoa tá morrendo de leucemia e aí ela casa pra. Entendeu? Pra viver. Mas será que vai, vai desenvolver um caso romântico vai, legal a parte que disso? Vai, óbvio que Porque vai. Porque parece ter sido uma negociação isso daqui. É. Do tipo, tá bom, eu caso com você e aí eu tenho dinheiro, eu consigo antecipar sua medula por algum motivo. Mas por que, que tem que casar? Não podia só antecipar? Não, é, porque deve ter uma, um problema de liberação aí. Aí o hum. cara deve ser fã dela. E aí ele fala, casa comigo. Eita, será que é stalker? É. Ah! E aí eu consigo liberar mais fácil isso pra você, porque Ai, eu sou viu? multimilionário. Eu não queria ver o Well Intended Love, porque eu achei pesado. Mas é agora pesado. eu já quero, porque eu quero ver se é treta. Vamos é, ver. É treta, com certeza. Dia 21! <risos> Chega na Netflix a segunda temporada de Dark. Eita, Brasil! <risos> Amamos Dark, sim, eu com certeza, Panda Mendes. Com certeza, Cristi <risos> Aqui na descrição vai estar todos os links que eu te falei. Vai lá e vê o quanto a gente ama Dark. Eu não tenho nem mais... A gente tem um quadro com linhas e eu fotos. Não tenho, eu não tenho mais argumentos para convencer a sociedade pagã, aquela, né? De que eu amo Dark. Fica aí com os seus suas questões. Professor Iglesias chega na Netflix dia 21 de junho. O que é Julio Iglesias? Então, o comandante Gabriel Iglesias ah. estrela essa série sobre um professor bem intencionado. Ah. Como você fala que a pessoa é bem intencionada? Ela não é bem intencionada. Não é. Não é. É parte desse princípio. Não, não sei. Não é bem intencionado. É porque é um professor. Então, se é um professor, tem alunos. Hum. Certo? Hum. Eu lembro do, do Sociedade de Poetas Mortos. Ah. E aí e é o Rob Williams, ele é bem bem Mas aqui é Gabriel Iglesias. Ah. Estamos falando de Gabriel Iglesias. Ele tenta ajudar os alunos desajustados a descobrir o seu verdadeiro potencial. Já não teve aquele outro que era isso? Já. Não teve um filme que era Sementes Podres? Não, não é Sementes. É, Sementes Podres. Ah, é Sementes Podres. É exatamente é isso. É isso aqui, é esse roteiro. Aí, virou aí série? fizeram uma série. Do sobre... professor Iglesias. É, porque dá pra fazer... Mas o bom é que vai ser Deus Tem uma Deus galinha Deus. morrendo aí em algum lugar, botando ovo. É, galinha, bota, galinha botando ovo. A grita. galinha, quando bota ovo, ela vem pra minha janela berrar. Ô, oh, minha filha, <risos> vai berrar pro lado de lá. Então, agora Parou. chegou uma série que eu preciso conversar muito sério com vocês. Ah. 
Dia 28 de junho. Chega no catálogo da Netflix. O que, Cris? Uma série brasileira. Ah. Que é a série brasileira que eu mais espero assistir na Netflix esse Olha. ano. Chamada O Escolhido. É uma série de terror. Sim. E Olha! Sim, eu verei uma ah. série de terror. Meu Deus! Eu verei essa série de terror. Por quê? Ah. Porque eu gosto do Rafael Dracon. Eu gosto da Carolina Munhoz. Eu gosto do jeito que eles escrevem. Eu gosto das histórias que eles contam. Essa série, O Escolhido, ela tá sendo adaptada por eles dois. Não é original deles a história, mas ela está sendo adaptada porque esse daqui é um conto mexicano que Isso. virou uma série mexicana. Sim. A Netflix comprou os direitos de adaptação e aí a Carolina Munhoz e o Rafael Dracon estão adaptando para a cultura brasileira. Uhum. Vai ter participação de vários atores internacionais, como aquela menina que eu esqueci o nome que faz... How to get away with murder. Eu Aquela amo. Aquela magrinha? A de, de olho verde. Eu, eu amo. A... Essa aí. Carla Souza. Carla Souza. Ela vai estar tá na série também. Ela é famosaça lá. Né? Vai ter vários atores internacionais assim participando, fazendo esse crossoverzão de Netflix. Olha! E aí, pra quem não conhece a história, o escolhido é o seguinte. Ah. Nesta adaptação brasileira da série mexicana Ninho Santo... Três jovens médicos são enviados para o Pantanal para vacinar os moradores de um vilarejo e acabam presos em uma comunidade isolada e repleta de mistérios. É a treta. É. É no Pantanal. Sim. Você tem uma comunidade indígena lá no Pantanal. Sim. E você tem as influências de escravidão que rolou. Enfim, tem muitas influências da cultura brasileira e do histórico de dor e sofrimento do Brasil. Que, ó, o Brasil não é só Sudeste. Não é, gente. Tem um Pantanal acontecendo aqui do lado. Eu não conheço nada do Pantanal. Agora eu vou ter ah, oportunidade. Eu só a novela da Globo, que mostrou ah, mas e, é e, e Globo Repórter. É, é, Pantanal não era da Manchete? Não lembro. Acho que, acho que era. É, era. Mas enfim... Aí, o que acontece? Esses médicos, eles vão pra lá pra vacinar a galera por conta do Zika vírus. Olha! Olha essa treta. Aí, quando eles chegam lá e eles começam a ver que rola uma fé local que sobrepõe a medicina. Porque a medicina lá é muito atrasada. Por isso que tá indo médico de fora. Uhum. E aí, a fé sobrepõe. Só que a fé... Tem os rolê lá dos batuque, <risos> que tem umas influências de escravos, de índios e da cultura brasileira Maneiro. que evoluiu ao longo dos anos. Maneiro. Então, existem umas coisas que acontecem nessas comunidades que, que o Sudeste um não vê. assustadoras. É. O trailer é meio assustador. Maneiro. Fica a dica pra vocês. Maneiro. Galera Mas dessa região assistir. é braba. É braba. Mas eu quero assistir o Escolhido... Porque eu acho que... Eu lembro que na, nesse evento que ah. foi sobre séries brasileiras, o Rafael Dracon falou que eles tiveram uma preocupação de sonoplastia pra essa série com animais da região pantaneira. Maneiro. Eu não sei se é pantaneira ou do Pantanal. Enfim, acho ou que pantanosa. é pantaneira. Pode ser pantanosa Mas também. acho que é pantaneira. Aí, eles pegaram muitos sons de pássaros da região, da, da fauna local, assim, sabe? Eles... Pegaram muitos sons da floresta do Pantanal pra poder aplicar na série e ter uma verdade muito grande sobre o que é aquele lugar. E vai ser de terror. De terror. Olha isso, É Dracon, né? Dracon trabalha com tu suspense pra cima. É. Enfim, eu tô muito ansiosa pra assistir O Escolhido. Vamos ver se eu consigo chegar até o final. Mas eu vou tentar, eu vou. Vamos ver. Maneiro. 28 de junho na Netflix. Tadã. Dia 28 também chega a segunda temporada da série original Netflix Vis a Vis. Eu nunca vi. <risos> vis a vis? É, então, a vida de Macarena e de outras detentas do presídio Clus del Sul fica ainda mais complicada com a chegada de um novo chefe de segurança. Eu acho que é aquela pegada Orange the New Black. É eu isso aí. O mosquito me enchendo, sabe? É, o Orange the New Black não deu certo e aí eles estão tentando fazer outra série. Várias outras séries. Outras séries. É, nunca não. vi vis a vis. Não, nem, vou, vis -a -vis nem vamos é ver. Ah, me conta se vis a vis é bom, ah, que é bom saber. Tá bom. É, dia 30 de junho, ah. chega na Netflix as seis temporadas de Glee. Eita! Pra quem ama Glee e quer remaratonar maravilhosamente... Gente, Glee é maratonável pra sempre. É sim. Sabe? É tipo você é um deixar... É Friends. É, tipo você deixar na televisão tocando, porque além de você estar tá reassistindo uma série, é uma playlist de música que fica tocando ali é verdade, na sua é televisão. Verdade. Então, muito bom. Glee, 30 de junho, seis temporadas. Fechou. Tá ótimo. 
É, é. Aí tem duas séries aqui que também chegam em junho, mas que não tem data. Ah. Uma é a terceira e última temporada de Jessica Jones. Olha! Não tem data. Não tem mas... data? E não, tá no em breve, no e-mail da Netflix. Hum. Mas não sei, eu acho que tem umas datas aí de, de sugestão na internet. E mas a eu série... não tô falando nada de Jessica Jones, eu tô achando não. estranho mas isso. Mas é porque o hype tá... Eu vou chamar de Jessica Jones, é, é tão legal. É acho. tão legal que não foi cancelada. Puia! Vai até o final. <risos> A última série é Gatunas, que estreia em breve e que também não tem data. É o seguinte, nessa série sobre amadurecimento, três garotas adolescentes de diferentes círculos sociais desenvolvem uma improvável amizade e a partir de um hábito em comum, furtar. Três adolescentes que roubam. Uma deve ser muito rica e rouba naquele... é porque é kleptomaníaca. kleptomaníaca. Outra deve ser muito pobre e aí rouba por sobrevivência e a outra não sei qual o motivo, mas rouba também. Mas se elas são de classes sociais muito diferentes, isso tá na sinopse, é porque importa que elas sejam de classes sociais muito diferentes, né? Ah, eu não tenho vontade de ver essa série, não. Conta aí pra gente na descrição, aqui nos comentários, o que, que você achou das séries de junho da Netflix Boa. e, claro, quais você tá mais ansiosa pra assistir ou ansioso também. Queremos ah, saber a sua opinião. Ah, ah. Dá uma olhada na descrição pra ver os nomes e as datas certinhas das estreias e, claro, veja nossas playlists que eu vou botar tudo aqui na descrição também de todos os conteúdos pra vocês. Correto, parabéns. Correto. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.